नमस्कार विद्यार्थी मित्रों मी शोभा गुणाजी मुड़क देवचंद कॉलेज अर्जुन नगर आज यठिका अपन बी कॉम भाग एक सामिस्टर दोन मधी यूनिट चार या विषयाच अभ्यास करना आहोत यूनिट चार नाव है रिटेलिंग यदि अपने सिलबस दिल्ला है तो खाली प्रमाण है तो टाइप्स ऑफ रिटेलिंग ये अपने अभ्यास है स्टोर बेस्ड एंड नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग यह चेन स्टोर्स स्पेशलिटी स्टोर्स सुपर मार्केट्स रिटेल वेंडिंग मशीन्स मेल ऑर्डर हाउसेस रिटेल कोऑपरेटिव्स हे स्टोर बेस्ड आ नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग से टाइप्स है ये येमिस्टर मे अभ्यास कराए यन मैनेजमेंट ऑफ रिटेलिंग ऑपरेशन्स एंड ओवरव्यू बगाव लगे क्या रिटेलिंग इन इंडिया चेंजिंग सीनारियो हा एक सिलबस अपने यठिका बगाव लगना है चला तो मग अपन यठिका बगूया रिटेलिंग मजे का वॉट इज रिटेलिंग थोड़क अपन या डायग्राम मध्यम अर्थ समझा घे कि इधे अपने लक्षा ये कि मैन्युफैक्चर कि जो गुड्स प्रोड्यूस करना है मैन्युफैक्चर आरोबर खाली अपने एन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स दिस्तमे ये सगले कस्टमर्स हैं लक्षा गया हाँ दोगा मदला दुआ मजे फाइनल कनेक्शन देना मैन्युफैक्चर आ कंज्यूमर्स यन मन तो रिटेलर्स जे आता ये रिटेलिंग व्यवसाय करता मजेच मैन्युफैक्चर आ कंज्यूमर हाँ जोड़ा दुआ मजे रिटेलिंग अपन यठिका आकृति मध्यम समझा घो आहोत रिटेलिंग अर्थ अपन फिलीप कोटनर कोटलर ने दिल्ली व्याख्यत यह समझा घेना आहोत कोटलर मनत रिटेलिंग इन्क्लूड्स ऑल द ऐक्टिविटीज इन्वॉल्व इन सेलिंग गुड्स और सर्विसेस डायरेक्टली टू फाइनल कंज्यूमर्स फॉर पर्सनल नॉन बिजनेस यूज तो ये अपने कोटलर व्याख्यत रिटेलिंग अर्थ पहा रिटेलिंग इन्क्लूड्स ऑल ऐक्टिविटीज कोटलर ने मटले है कि रिटेलिंग मधे ऑल ऐक्टिविटीज ये पुढ़े मनत इन्वॉल्व को ऐक्टिविटी ये इन्वॉल्व इन सेलिंग गुड्स और सर्विसेस मे ये अपन हाँ एकंदरीत व्याख्य वेगवेगे अपन जर भाग के लिए आप लक्षा ये कि रिटेलिंग इन्क्लूड्स ऑल ऐक्टिविटीज मे सर्व ऐक्टिविटी आता नेमक बिजनेसमे कि ऐक्टिविटी चालू आता परचेस चालू आत प्रोडक्शन चालू आत फाइनान्स काम चालू आत एच आरच काम चालू आत मैं हाँ सग ऐक्टिविटी ये यार का तो नहीं तीन पूरे मटले है इन सेलिंग गुड्स और सर्विसेस मजे कोटलर मनना है कि यह हा स ऐक्टिविटीज ये कि ज्या सेलिंग गुड्स और सर्विसेस ये फ्त संबंधित पुढ़े मटले है कुनाशी सेलिंग गुड्स और सर्विसेस ये पुढ़े संगित है पा कि डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स फॉर पर्सनल नॉन पर्सनल यूज अटले है मजे या सर्व सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेस ऐक्टिविटी कि ऐक्टिविटी कुछ करो अपन फाइनल कंज्यूमर्स मे डायरेक्टली मटले है डायरेक्ट हा शब्द हिंदी फार महत्वाचार है लक्षा गया कि फाइनल कंज्यूमरला अपन विक्री करो फॉर पर्सनल नॉन बिजनेस यूज मजे कंज्यूमर्स मजे नेमक को लक्षा गया कि जो स्वतः कंजम्शन साचेस करो तो कंज्यूमर फॉर पर्सनल शब्द तेनी ये टाक लक्षा गया नॉन बिजनेस यूज अटले है जेव कंज्यूमर स्वतः यूज सा स्वतः कंजम्शन साचेस करते नॉन बिजनेस यूज मे बिजनेस हाथ पर्पज नो मे थोड़क तो जेव खरे करेल तो पुनर्विक्री सा नवे तो स्वतः उपभोगा जेव खरे करेल अपन का कंज्यूमर अतो आ विक्री की जी का क्रिया अपन करो मे ऐज अ बिजनेस मनु करो संबंधित सर्व कृति ज्यादा मटले है रिटेलिंग रिटेलिंग पुनः एक लक्षा गया कि विक्रीशी संबंधित ग्राहकाशी ग्राहकाला विक्रीशी संबंधित सर्व गोष्टी का समावेश जो है तो रिटेलिंग मधे हो तो कोटलर ने मटले है तो पुढ़ी एक व्याख्या हिम है पा एवरी सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस टू फाइनल कंज्यूमर 
फूड प्रोडक्ट्स एपरल मूवी टिकेट्स सर्विसेस फ्रॉम हेयर कटिंग टू ई टिकेटिंग या कहीं मजे यठिका एक्जाम्पल्स दिल्ले का मटले तो एवरी सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस मजे या रिटेलिंग मदे फक्त गुड्स ये नहीं तो यह गुड्स एंड सर्विसेस मे हा दो गोष्टी का ये समावेश हो एवरी सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस टू कुणाला विक्री हमें फाइनल कंज्युमरला आता तुम्हें एक लक्षा घया कि आप फाइनल कंज्युमर कि डायरेक्टली टू फाइनल कंज्युमर अे वर्ड्स का वपरतो का रिटेलिंग में फार महत्व के जे जेव विक्री की अपन प्रक्रिया मन तो ती चालू आते साधारणपने आप लक्षा घजे कि मैन्युफैक्चर हा रि डीलरला विकत डीलर होलसेलरला विकत होलसेलर रिटेलरला रिटेलर कंज्युमरला हि एक सर्वसाधारण अपन साखी लक्षा घे रिटेलिंग मधे नेमक यपैकी का तर जो डायरेक्ट कंज्युमरला विक्री करना है ते रिटेलिंग मधे मैं आता हाँ साखी मधे हा रिटेलर जो है तो इतने कंज्युमरला विकतो पा रिटेलर होलसेल डायरे होलसेलर डायरेक्टली कंज्युमरला विकत अल तो हा भागसुद्धा कशा मदे यो रिटेलिंग मधे समा डीलर हा डायरेक्टली कंज्युमरला विकत अल विक्री करेल तो युद्धा अपन का मनारोसुद्धा रिटेलिंग भाग आना है लक्षा गया मैन्युफैक्चर डायरेक्टली कंज्युमरला विकत अल तो हा भागसुद्धा कशा मदे यो रिटेलिंग मधे यो आता तुम्हारोर प्रश्न पड़े कि मग ये मैन्युफैक्चर डायरेक्टली कंज्युमरला विकण कस शक्य है कि मग हि साखी तो लक्षा घया जस जसा विकास हो गला नवनवीन साधन जेव समोर यू लगली बाजारपेटे का विस्तार जस जस हो गला तस ये होलसेलरला डायरेक्ट कंज्युमरला कॉन्टैक्ट कर शक्य है डीलरलासुद्धा डायरेक्ट कंज्युमरला कॉन्टैक्ट कर शक्य है विक्री कर शक्य है आ मैन्युफैक्चर स्वतंसुद्धा कंज्युमरला विक्री करण आज शक्य है अपन उदाहरणार्थ यठिका पहूया ऑनलाइन मार्केटिंग ऑनलाइन मार्केटिंग मजे ये को गोषीं का विकास है तुम्हारे लक्षा दी एक लिटरसी प्रमाण वाढ़ है लोक प्रत्येक मे व्यक्ति हाथा मधे मोबाइल आए नेट सुविधा प्रत्येकपर्यंत यून पोचले है क्या मैन्युफैक्चर जो है तो डायरेक्टली कंज्युमरला सुधा विक्री करू शको क्या आज अपने वेगवेगे मोटे फॉर्म्स जे हैं अगर जॉइंट स्टॉक कंपनियासुद्धा यदि अपने दसत खरतर यर आप अगर इवोल्यूशन जर बगित रिटेलिंग की तो बार्टर सीस्टीमपसन सुरू जा रिटेलिंग ते आज अपने जॉइंट स्टॉक कंपनिया एग्जाम्पल घे अपन ये कि रिलायन्स उदाहरण घे अपन रिलायन्स मॉल आती कि रिलायन्स न मोटा प्रमाण रिटेलिंग का बिजनेस यठिका चालू के लिए मैन्युफैक्चर हा कंज्युमर पर्यत पोचने वेगवेगे सुविधा यठिका उपलब्ध जा जसा जसा विकास हो गए प्रमाण रिटेलिंग स्वरूप बदलत गए थोड़क ये अपन लक्षा घेर आहोत कि जो फाइनल कंज्युमरला विक्री करेल तला रिटेलर मन तो रिटेलिंग बिजनेस है मन तो भारत रिटेलिंग इंडस्ट्री का जर आप आढ़ावा घर यठिका अपने लक्षा देते कि ऑर्गनाइज रिटेलिंग सैक्टर जे है तो फ्त अपने इत सेवेन पर्सेट दिस्त अनऑर्गनाइज रिटेलिंग कि है तो नाइंटी थ्री प पर्सेंट अपने यठिका दसत यर्थ आप भारता अनऑर्गनाइज रिटेलिंग का वाटा हा मोटा दसतो आता नेमक ऑर्गनाइज ने अनऑर्गनाइज का अर्थ का हो तो ऑर्गनाइज रिटेलिंग मजे जे रिटेलर्स रजिस्टर्ड आता परवाने घेन बिजनेस करीतना अपन मन तो ऑर्गनाइज मधे ऑर्गनाइज सैक्टर मधे अनऑर्गनाइज मे का रजिस्ट्रेशन कुछ के लिए नसत नोंदी नसते परवाने आने घतार उदाहरणार्थ एखाद फुटपाथ वरती एखाद विक्रेता बसु विक्री करे तो तो ये तो अनऑर्गनाइज सैक्टर मधे वाटा या अनऑर्गनाइज का कि जे विना नोंद यह बिजनेस करता डायरेक्ट कंज्युमर न विक्री करता तो भारत में अपने दिशो तो त्रण्णव टक्के तो मेजर सेगमेंट कुछ नेमके थोड़क 
फूड असेल कंझ्युमर ड्युरेबल्स असतील लेजर अँड एंटरटेनमेंट असेल हेल्थ ब्युटी अँड फार्मा असेल बुक्स अँड म्युझिक्स असतील फॅशन त्यानंतर फॅशन ॲक्सेसरीज असतील फर्निचर टेलिकॉम थोडक्यात लक्षात आपण घेतलं पाहिजे की व्यक्तीला स्वतःच्या गरजा भागवण्यासाठी ज्या ज्या वस्तू लागतात त्या सर्व वस्तूंची विक्री ही रिटेलिंगमध्ये येत असते